Hello students, welcome to Study Life. Today we are going to solve important questions of MST CT exams. I know many are preparing for it and they are thinking about which all questions must be important to just have a look to that. So many questions we are going to solve over here. So stay with us and if you like it, please subscribe and share the channel. Now let us start with the first question. This is again very important one and it is related to the topic circular motion part. Right? And normally this type of question is asked. At least one question definitely will be there. ठीक है चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है सो so, अभी क्या करेंगे बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड होता है करेक्ट सो so, क्या करना चाहिए जो भी डेटा है यू हैव टू जस्ट लुक एट दैट देयर ओनली यू जस्ट मार्क इट और फिर ऑटोमेटिकली जब आप पूरा मार्क करोगे तो आपको क्वेश्चन फॉर्मूला रिलेट हो जाएगा यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला एंड सॉल्व दैट ओके चलो देखते हैं कैसे करते हैं अभी यहाँ पे दिया है एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो मतलब क्या हुआ ये ओमेगा वन दिया है करेक्ट एंड 240, 40 फोर्टी मतलब क्या हो गया ओमेगा 2 दिया है अगर कंफ्यूजन होगा समटाइम्स क्या लिखा होता है फ्रीक्वेंसी लिखा होता है तो फ्रीक्वेंसी बट देखने का कि यूनिट क्या दिया है रेडियंस पर सेकेंड है मतलब इट इज ओमेगा करेक्ट उसके बाद में क्या दिया है 8 सेकेंड मतलब टाइम भी दिया है राइट देन वॉट इज आस्ट टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉट इज आस्ट यू आर आस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिस इज वॉट द क्वेश्चन इज ठीक है अभी आपको जब जो भी डेटा मिला है वहां से तो कैनामेटिकल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर रोटेटिंग बॉडी ठीक है तो कैनामेटिकल इक्वेशन क्या हो सकता है ओमेगा वन ओमेगा टू एंड टी से तो वहां पे दो फॉर्मूला हो सकता है एक है ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी करेक्ट राइट अगर नहीं भी याद है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे अल्फा मिल जाएगा एक बार अल्फा मिल गया तो थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर राइट सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला सो इट इज वेरी इजी तो यहाँ से हम पहले वाले से शुरू कर देते हैं यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा अल्फा के लिए बहुत सिंपल सा है ओमेगा टू कितना है स्टूडेंट्स फोर्टी है ओमेगा वन जीरो है एंड अल्फा यू हैव टू फाइंड आउट टाइम इज गिवन एज वॉट एट सेकेंड्स सो वॉट आई एम गेटिंग यर अल्फा इज इक्वल टू वॉट फोर्टी अपॉन एट मतलब कितना हो गया फाइव रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट तो ये अल्फा हो गया अभी यहाँ पे सबसे कर देंगे थीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा वन तो जीरो है सो होल टर्म इज जीरो प्लस हाफ अल्फा वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया फाइव इन टू टी स्क्वायर मतलब एट स्क्वायर एट स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर तो ये यहाँ पे सॉल्व कर देंगे देन यहाँ पे आ जाएगा आपको थर्टी टू राइट सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर स्टूडेंट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच वन सिक्सटी रेडियंस राइट सो इतना सिंपल है एंड ऑप्शन इज बी तो यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला आपको रिलेट करना है एंड आफ्टर नोइंग ऑल दी डेटा प्रॉपरली राइट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज गिवन दट द इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस राइट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन एज हाउ मच जीरो पॉइंट फाइव एम स्ट्रॉन्ग यूनिट सो दैट मीन्स रेडियस इज गिवन टू यू ऑल एज जीरो पॉइंट फाइव एम स्ट्रॉन्ग यूनिट मीनिंग वॉट टेन रेज टू माइनस टेन मीटर This is how we convert, right? Then it is given that this is the value picoseconds. This is what is the meaning given here to complete one revolution. So students, from here you can understand complete one revolution meaning what? Periodic time, correct? So periodic time is given how much? One point five into ten raised to minus four. What? Pico. Pico meaning what? Ten raised to minus twelve, right? This is what is the meaning of pico. And then further seconds. So have you all understood how to convert that? You should know the value meaning of pico word, right? So this is what the conversion we have done. So we are going to get here, students. What value are you going to get here? As 1.5 into 10 raised to minus 16 seconds, right? This is what the period time I am getting. Then it is asked that what is the centripetal force? That means you have to calculate centripetal force and centripetal force formula. You should know, and that value is how much? Do you remember that? Let us see that. C P F centripetal force is m r omega square, right? M is given to you. Yes, mass is given to us. So centripetal force we can calculate from here. And what is omega? Omega you all know that omega is what? Two pi by t. This is what the formula, basic formula. You everyone knows about it, right? So this is very simple. You are just going to substitute the value, students. So you all also try along with me. So m is given as how much? Nine into ten raised to minus thirty-one, right? 
into radius is already given how much 0 0.5 now students you can just make one correction over here 0 0.5 you can write it as what 5 correct 10 to the power how much it will be minus 1 and minus 10 becomes how much minus 11 so we can write this way also right so we can write it as 5 into 10 raised to minus 11 let me just write it properly this is 5 right so 5 into 10 raised to minus 11 and into omega square as I told you this is nothing but what 2 pi by t so it becomes how much 4 pi square upon t square so now you are going to substitute all the values together so I tell everyone please do calculate in your notebook and find out the answer so if you are finding I am giving you some time you please do that and tell me what is the answer about it so after calculating everything because pi square is 10 right so I will show you the calculation over here I hope others have calculated yes let me show the calculation here so it is CPF is equal to 9 into 4 45 okay sorry 9 into 5 45 into 10 raised to how much minus 42 into let me just substitute you people must have done I have given you some time okay into 4 into pi square is what 10 so I am going to write here 10 upon t value how much was the t value students we had calculated t value was 1.5 into 10 raised to minus 16 correct after substitution so it is 1.5 into 10 raised to minus 16 whole square this is what the substitution is and calculation is also very simple you all calculate it multiply the number divide by 1.5 and 1.5 right so after doing everything students you are going to get the answer as 8 into 10 raised to minus 8 newton this is what is the final answer after calculation so we are not going to waste time in doing the calculation it's showing here because you are at the stage where you have to you should know how to solve it so students our answer would be d that is 8 into 10 raised to minus 8 newton right students okay your answer is correct okay let us go for the next one here it is given that mass is given to you so you are writing here mass value is given and then radius is given right so that means r is also given to you 250 meters then what is this value kilometers per hour of course speed is given so velocity but problem is kilometer per hour is not the proper unit so velocity you need to convert so we are going to convert this 90 kilometer per hour into what meter per second so you know that conversion I suppose you know that about it so it is 5 by 18 because 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second right so when you solve it you are going to get how much 25 meter per second this is what is the velocity we got then it is asked what is the centripetal force this is all good questions from the chapter circular motion so you can just uh, practice for this so centripetal force of course cpf is equal to what mv square by r this is a very simple one once you do the conversion so important point is to do the conversion rest everything is very simple so it is what is 1500 into velocity square that means 25 square okay divide by radius is given as what 250 meters right so this is what is given and after solving this particular part students you are going to calculate the value here we can just cancel it 5 5 it will be 3 so 3 into 25 into 25 this is what is the numerator divide by 5 again you are going to cancel this right so multiplying the whole number you are going to get this answer that is 3750 newton is the correct answer after multiplying the whole thing right students so i hope you have understood this part this was very simple one but still there are so many students they get confused because they don't remember the formula right now let us go for the next question here is the next question students so in this uh, thin metal disc is given so remember disc okay and mass is given as 2 kg that is mass is given to you from rest meaning what initial angular velocity must be 0 and rose down on a smooth inclined plane rotational kinetic energy is given to you as 4 joules so rotational kinetic energy is matlab formula diya hua hai okay so rotational kinetic energy ka formula do you remember that was half i omega square 
सो फॉर्मुला तो याद रखना पड़ेगा एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच टर्म आई मतलब क्या होता है इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे ये डिस्क का लेंगे ठीक है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू मालूम होना चाहिए दैट इज हाफ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर ये चीजें तो हमको मालूम पड़ गई यहाँ से राइट एंड देन इट इज सेट दैट वॉट इज इट्स लीनियर वेलॉसिटी दैट मीन्स वी हमको कैलकुलेट करना है तो ये ओमेगा वन इनिशियल तो जीरो है लेकिन फाइनल तो होगा एंगुलर वेलॉसिटी तो हम लोग यहाँ पे सब कर देंगे सो इट बिकम्स वॉट वन बाय फोर राइट एम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे v बाई आर करेक्ट सो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स सो आर स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो गया तो ये डाटा हमारे पास बचा हुआ है राइट एंड कैनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कितना दिया हुआ है फोर जूल्स तो फोर इज इक्वल टू वन बाय फोर इन टू मास कितना दिया है टू करेक्ट एंड वेलॉसिटी हमको फाइंड आउट करना है करेक्ट सो आफ्टर दिस ऑफकोर्स यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा एट ओके तो फाइनल आंसर तो मिल गया ना यहाँ पे सो व्हाट इज वी इसका स्क्वायर रूट ऑफ एट कितना होता है टू रूट टू मीटर पर सेकेंड सो दिस इज आंसर दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर तो ये बहुत फास्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेन यू वंस यू नो दी फॉर्मूले रिलेटेड टू दैट सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जब आप सी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखो पूरा फॉर्मूले का लिस्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए विथ प्रॉपर मीनिंग राइट नाउ लेट इज गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स लेट इज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज गिवन दैट सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर जब भी बोलेंगे तो ध्यान में रखना है सॉलिड सिलेंडर को जब हम कट करते हैं उसका जो एक पीस बाहर आएगा दैट इज ऑफ द शेप ऑफ डिस्क नाउ लुक एट दिस हियर इट इज गिवन दैट मास मास ऑलरेडी दिया हुआ है सो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन रेडियस इज ऑल्सो गिवन पॉइंट मीटर करेक्ट एंड देन इज फ्री टू रोटेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ये सारी चीजें तो एंड इट इज बाउंड राउंड दी सिलेंडर विथ वन एंड अटैच टू इट अगर स्ट्रिंग है तो मतलब इसमें टेंशन तो होगा ही दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट हियर टेंशन इन द स्ट्रिंग दिस इज वॉट द क्वेश्चन इज गिवेन फिर दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा लिखते हैं राइट टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली डेटा uh, में रॉन्ग दिया हुआ है तो इट इज वॉट इज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज वॉट इज अ यूनिट ठीक है दैट मीन्स अल्फा इज टू रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर ओके दिस इज वॉट इज द डेटा गिवेन अच्छा ठीक है इसके बाद में अभी नेक्स्ट हमको टी निकालना है तो ध्यान में रखो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे तो यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए एक चीज ध्यान में रखो कि रोप को जब हम खींच रहे हैं ठीक है दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं और रोटेट हो रहा है मतलब टॉर्क हुआ तो टॉर्क क्या होता है बेसिकली फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सिलेंडर का रेडियस होगा राइट सो अगेन यहाँ पे फोर्स मतलब क्या हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग तो ये चीज जरा ध्यान में रखना यहाँ पे इसको रिलेट कर देंगे टॉर्क वैल्यू सो वंस यू नो दिस पर्टिकुलर पार्ट तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा दिस इज वॉट इज द फॉर्मूला यू हैव लर्न राइट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो टेंशन इन टू तो मतलब यहाँ पे क्या करना है दो तीन फॉर्मूले को आपको मिक्स करना है ठीक है टू रीच टू योर एंसर तो I मतलब क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला क्या है हाफ दैट इज डिस्क वाला आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर करेक्ट इन टू अल्फा इज इक्वल टू राइट तो अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग अभी एक्सटेंड कर देते हैं तो हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा हो गया तो टेंशन तो आपको फाइंड आउट करना है और आर ऑलरेडी वैल्यू दिया है तो यहाँ पे आर एंड ये आर कैंसिल हो जाएगा वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट हाफ एम आर अल्फा करेक्ट सो वी आर गोइंग टू सब्सिट्यूट द वैल्यू तो कितना हो जाएगा हाफ एम का वैल्यू दिया हुआ है 50 आर कितना दिया है पॉइंट मतलब कितना होता है हाफ और अल्फा कितना दिया है टू तो ये सारा वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो कैंसिल करने के बाद कितना बचता है ट्वेंटी फाइव न्यूटन सो दिस इज वॉट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वाइल पुलिंग आउट दी सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर सो आंसर इज सी राइट स्टूडेंट्स नाउ लेट इज गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज ऑल्सो द गुड क्वेश्चन हियर इट इज गिवन दैट द बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई वैल्यू कितना दिया है फाइव के जी मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलॉसिटी मतलब ये पार्ट क्या दिया हुआ है ओमेगा करेक्ट एंगुलर वेलॉसिटी हैज द सेम कैनेटिक एनर्जी दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेम कैनेटिक एनर्जी एज मास राइट मूविंग विथ अ वेलॉसिटी दैट मीन्स दो चीजें यहाँ पे
और दूसरा क्या दिया है एक दूसरा बॉडी है जिसका क्या है मूविंग विथ वेलोसिटी वी इसका मास दिया हुआ है और इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है और क्या बोला है दोनों का एनर्जी कानेटिक एनर्जी क्या है सेम है करेक्ट सो कानेटिक एनर्जी ये टाइप का बॉडी है तो क्या होगा रोटेटिंग हो गया और ये टाइप का बॉडी अगर लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है मतलब क्या हो गया ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर विच वी कॉल इट एज वॉट ट्रांसलेशनल कानेटिक एनर्जी राइट तो ये दोनों सेम है दैट इज वॉट आई हैव रिटर्न हियर इक्वल एक बार ये पॉइंट समझ में आ गया देन सम्स तो बहुत ईजी है कानेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी स्टूडेंट्स क्या होता है हाफ I omega square correct is equal to and linear का कैनेडिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर बस इतना पार्ट करना है हाफ तो एनी वे कैंसिल हो गया अभी हम क्या करेंगे इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे ठीक है सो so, इसमें I का वैल्यू कितना दिया हुआ है फाइव करेक्ट ना I वैल्यू फाइव दिया है ओमेगा कितना दिया है सिक्स तो सिक्स का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी कितना दिया है 20 kg जी सो आई एम राइटिंग ट्वेंटी और हमको क्या करना है वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ठीक है सो यहाँ पे अभी वेलोसिटी का स्क्वायर तो एनी वे अभी सॉल्व कर सकते हैं सो इट इज वॉट फाइव इन टू थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी करेक्ट अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइव और फोर जार ट्वेंटी हो गया राइट right? और यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन करेक्ट सॉल्व करने के बाद तो वी का वैल्यू कितना आ गया थ्री मीटर पर सेकेंड सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर तो इसमें एक ही लाइन आपको ध्यान में रखना था सेम कैंडिक एनर्जी दोनों का मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना था कौन सा रोटेटिंग है कौन सा लीनियर है राइट स्टूडेंट्स सो लाइक दिस ओनली सिंपल क्वेश्चंस विल बी आस्ड इन एम एस टी सी टी प्रोवाइडेड यू नो द कंसेप्ट ऑफ इट राइट सो वी शो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन द एग्जाम एंड वी विल कम विद मेनी मोर क्वेश्चन लाइक दिस सो स्टे ट्यून विद स्टडी लाइफ थैंक यू